Você quer saber como construir essa usina hidrelétrica usando um motor de passo? O motor de passo é capaz de transformar a energia elétrica em energia mecânica, mas vamos fazer ele transformar a energia mecânica em energia elétrica. A vantagem do motor de passo com relação ao motor elétrico normal é que ele é capaz de acender um LED sem precisar dar muitas voltas por segundo, ou seja, ele funciona sob baixa rotação. Para acender o LED, você deve ligar a perna menor do LED no fio preto do motor de passo, que é o negativo. A perna maior do LED deve ser ligada no fio laranja do motor de passo, mas na maior parte dos casos pode ser que seja o fio vermelho. É só testar para ver se ele vai acender. Para construir a nossa turbina, o primeiro passo foi colar duas tampas grandes de plástico utilizando cola quente. Depois, foi só colar nela oito tampinhas de garrafa menores. Foi feito um furo bem no centro das duas tampas maiores. Primeiro utilizando uma broca mais fina como guia e depois uma broca mais grossa do tamanho do palito de churrasco. Para fixar as tampas no eixo, também utilizamos cola quente. Para fixar a turbina na caixa de plástico, primeiro recortamos o fundo dessa caixa. Nós furamos duas tampinhas pequenas para fazer o eixo girar dentro delas. Furamos uma terceira tampa para fazer o acoplamento do eixo com o motor de passo, que foi preenchida com cola quente. Depois foi só fixar as outras duas tampinhas no fundo da caixa plástica. Nós utilizamos abraçadeiras de nylon para garantir que o eixo vai ficar mais firme. Depois prendemos o motor de passo na caixa plástica utilizando mais uma abraçadeira de nylon. E quando a gente coloca a turbina debaixo da torneira de um tanque, a energia cinética da água é transformada em energia elétrica, fazendo com que o LED acenda. E se você quiser ver outros geradores de energia, aqui no canal a gente também fez um gerador eólico. Então dá um like, se inscreve no canal e até a próxima!